Ciao a tutti, bentornati e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come funziona questo. Ono Co Driver, che è un piccolo copilota molto molto intelligente e interessante che non ci distrarrà alla guida, ma ci aiuterà a tenere l'attenzione evitando incidenti, autovelox. Vi spiego come funziona, ma prima vi do alcuni numeri. Intanto nel 2023 sono stati circa 401.000 incidenti sulle strade, quelli meno censiti, 30.000 patenti ritirate. I dati ancora più tristi purtroppo sono quelli relativi alle vittime della strada. Solo per i pedoni parliamo di 434, mentre il calcolo delle vittime coinvolte negli incidenti stradali è ancora in corso perché siamo al 3 di gennaio. Quindi noi possiamo fare delle piccole cose, dei piccoli gesti, oltre a rimanere concentrati sulla strada per ridurre questi numeri ed evitare errori fatali che possono costare davvero caro. Ono Co Driver N1 è un prodottino che trovate su Amazon o sul sito ufficiale e ci aiuterà a tenere in considerazione tutti quegli elementi che possono comportare un pericolo. Adesso andiamo a vedere come funziona questo oggetto qui. Questo oggetto qui che avete sentito suonare, che sta suonando in questo momento, ci avviserà in caso di presenza di autovelox, di incidenti, pericoli stradali di qualsiasi tipo, un albero caduto, una buca che sta venendo riparata in quel determinato momento. È molto facile da utilizzare, possiamo applicarlo alla nostra automobile, anche alla mia banda che non è certo un'automobile smart. Ovviamente le ragioni per cui una persona può commettere un incidente o ricevere delle sanzioni, delle multe a causa di violazioni del codice della strada sono diverse. Non tutti sono criminali, c'è anche un alto livello di distrazione dovuto proprio a tutte le cose che si fanno in auto e non si dovrebbero fare. Per cui questo aggeggino qui ci consentirà in qualche modo di tenere sotto controllo la nostra strada senza distrarci. Possiamo attraverso questo strumento anche segnalare agli altri automobilisti e possessori di Ono tutto ciò che desideriamo attraverso una semplice pressione dei tasti. Possiamo premerlo una volta se vogliamo segnalare un autovelox oppure due volte se vogliamo segnalare un pericolo stradale. Dietro ha degli adesivi 3M, quindi molto resistenti, che ci consentiranno di attaccarlo al nostro cruscotto in qualsiasi posizione. In più possiamo utilizzarlo sia per i telefoni Android sia per i telefoni iOS, quindi gli iPhone. E possiamo configurarlo con tutti i telefoni che vogliamo e viceversa il nostro telefono può essere abbinato a diversi ONO che possono essere presenti sulle nostre vetture nel caso avessimo più auto. Io per esempio ne ho tre e ne utilizzo tre vedete qua c'è il velox, inquadri il velox per favore così facciamo vedere anche quanto prima ci avvisa il tempo giusto per riportarci all'attenzione e alla concentrazione sulla strada ora molti diranno eh, però uno dovrebbe fare sempre attenzione è vero uno dovrebbe fare sempre attenzione ma se abbiamo un piccolo strumento economico che ci consente di evitare sanzioni evitare di fare incidenti di fare del male alle altre persone è un aiuto in più che può sopperire anche alle nostre distrazioni non bisogna fare ovviamente affidamento solamente su questo bisogna rimanere sempre concentrati adesso andiamo in studio e diamo un'occhiata alla sua confezione vediamo qualche altra caratteristica molto interessante ah ovviamente non l'ho ancora detto però ricordatevi di lasciare un mi piace qua sotto al video e di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro. Vi spiegherò anche come comportarci quando per esempio riceveremo degli avvisi e non sarà presente un incidente che magari è stato risolto oppure il Velox era una postazione mobile e quindi non c'è più. Vi spiegherò nel dettaglio quali sono le azioni da compiere o da non compiere per contribuire alle segnalazioni e rendere più efficace ancora questo sistema. Questo va sempre tenuto in macchina, in modo che nel momento in cui partiamo si accenda e quando ci fermiamo si spenga. Non dobbiamo mai spegnerlo manualmente, altrimenti potrebbe diventare veramente difficoltoso ricordarsi di accenderlo ogni volta e essere sicuri che ci segnali i vari pericoli. È dotato di una batteria inclusa che dura un anno, 
una batteria facilmente reperibile, vi metto qua sotto poi il modello di batteria, diamo un'occhiata al suo funzionamento, le sue capacità e soprattutto alla sua applicazione che è molto facile da configurare. Dunque questo è un iPhone, sopra abbiamo installato l'applicazione di Ono, sarà molto semplice configurarla, vedete in questo momento ho disattivato i permessi proprio per farvi vedere che dovremmo andare a connettere il nostro Ono la prima volta che lo utilizziamo e concedere sempre la localizzazione per i servizi GPS perché altrimenti non sarà in grado di comunicare alle mappe i vari pericoli e eh, a comunicarli a noi stessi. Quindi facciamo clic su connetti, selezioniamo codriver N1, teniamo vicino il nostro codriver, dovremo tenere premuto per 7 secondi il tasto di codriver, quando emetterà il suono possiamo premere su continua e il codriver è pronto. Qui potremo vedere anche il livello di carica della batteria. Sui nostri dispositivi vedremo i codriver che abbiamo connesso al nostro profilo, se premiamo su mappa, tocchiamo posizione e andiamo a consentire sempre l'utilizzo della posizione, sempre, così come anche il bluetooth, in modo che nel momento in cui andremo a salire in macchina il nostro bluetooth si connetterà automaticamente a ONO senza doverci far compiere operazioni manuali. Quindi comparirà la mappa. Come possiamo vedere questo è il Velox che abbiamo intravisto all'interno del video in macchina, quindi possiamo andare a selezionarlo e possiamo utilizzare il tasto ignora questo auto velox oppure premere su annulla se vogliamo utilizzare l'opzione avvisi più vicini qui vedremo tutti quanti gli avvisi di eventuali rilevatori di eh, velocità o di incidenti che sono vicini alla nostra posizione attuale ok quindi vediamo anche il chilometraggio possiamo premere su altro e andare a utilizzare le impostazioni per controllare il volume del codriver e gli avvisi sulla mappa e altro ancora oppure acquistare il supporto da attaccare al bocchettone dell'aria o contattare l'assistenza se andiamo sulle impostazioni possiamo scegliere anche i tipi di avviso che vogliamo ricevere per esempio gli autovelox, i pericoli stradali, i metri di avvertimento o, o i secondi e diamo un'occhiata anche alle impostazioni del eh, codriver in generale abbiamo le opzioni per il volume quindi con questo slider andiamo ad aumentare diminuire o a spegnere totalmente il volume del codriver questo ovviamente non lo consiglio possiamo utilizzare i tasti per il test questo è invece un altro suono che serve per i pericoli stradali quindi anche il suono è differente lo stato lampeggiante verde lampeggiante verde scusate attiva e disattiva la spia di stato lampeggiante verde sul codriver Qui abbiamo poi l'opzione per vedere se è acceso o spento e diciamo di mostrarlo così siamo sicuri che funzioni. E su mappa possiamo scegliere anche di utilizzare opzioni di percorso evitando le autostrade, evitando i pedaggi, abilitando anche Siri. Come possiamo vedere se premiamo su mappe si aprirà la mappe di Apple con in più le segnalazioni del nostro Ono. Quindi premiamo su più se vogliamo andare ad aggiungere una segnalazione di incidente, autovelox fisso, foto red e eh, altre tipologie di notifiche da comunicare al sistema ONU. Questo è tutto, mi raccomando utilizzate il cervello, in descrizione trovate il link per acquistare ONU, noi ci vediamo nel prossimo video, a presto!